cán xuyên đất Việt à, xin chào tất cả các bác nhé à, Chúc các bác một ngày mới làm việc thật là hiệu quả và Hôm nay mình xin chia sẻ cái thực tế nuôi chim ở nhà cám chim đất Việt Đấy, thì các bác đang nhìn thấy ở đây Trong cái bài này mình chia sẻ nhanh cho các bạn thôi à, Thì các bác thấy, có thể nhận ra ngay này Đây là các vị trí đặt chim của nhà mình Một cái không gian nó tương đối là chật trội Nhưng tuy nhiên mình vẫn nuôi rất là khá nhiều các loại họa mi này, xích chòe này, chào màu, khứu này, cu gáy này. Đấy. À, thì đầu tiên mình chia sẻ với các bác à, về các à, chú họa mi. riêng cái họa mi nhà mình, ấy, các bạn nhìn thấy ngay. À, ban ngày thì mình sẽ để nó ở dưới đất như thế này, nhá. cái đặc tính của cái con mi, các bác thấy là nó nó thích nhảy 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 ngoài thiên nhiên đấy thì nó nhảy 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 dưới mặt đất và bới đất bới run nó ăn. Đấy. còn khả năng bay của nó thì cũng ok. Nhưng tuy nhiên là cái 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 đặc điểm nhảy của nó thì rất là đặc trưng Đấy. ban ngày đặt dưới đất như thế này thế còn tối thì mình lại treo lên những cái móc của sườn tường như thế này Đấy. treo lên móc của sườn tường để tránh chuột mà ngày để thế này thì khi mình đặt dưới đất này này hàng ngày kể cả con chim bổi đến con chim thuần nhà mình đều đặt dưới đất nuôi con chim rất là tĩnh các bạn thấy Đấy. đây đặc điểm thứ nhất còn đặt sát tường như thế này đây. các bạn thấy cái hành lang ở đây nó chỉ có mấy mét thôi nó chỉ có rơi vào tầm khoảng hai mét rưỡi Đấy mình đặt hết rồi mình vẫn đi lại ở ngoài đấy. con chim rất là tĩnh đấy à, chim bổi hay chim mọc thì các bạn đều nuôi như vậy nhà mình cũng đều nuôi như thế thôi không có gì uh, đặc biệt cả thứ hai là các bạn có thể nhận thấy cái đặc điểm đó là toàn bộ áo lồng của mình dùng áo đỏ cái áo đỏ mình rất là thích vì nó cân bằng ánh sáng rất là tốt nó không quá tối cũng không quá sáng để con chim của ta nuôi ở trong môi trường này tốt đấy à, nó có thể ăn uống và vận động ở phía trong rất là tốt vì mình không thích mình không thích áo tối bởi vì là à, cái áo tối nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới 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 cái mắt của con chim cũng như cái hoạt động của chim đặc biệt ở miền bắc vào mùa đông đây mình quay thử cho các bác xem đây, đây nha à, các bác đang quan sát thấy mình đặt ở góc tường đúng không ạ đặt vào cái góc tường như thế này đây cái kiểu che của mình đây thì các bác cứ mở một kiểu ra trên này cho mình Đấy, một ô như này các bác nhìn này ánh sáng về xong rất là cân đối con chim rất là ngoan lưu ý nữa một đặc điểm tiếp theo nữa đó là gì ạ à, các bác sẽ đặt ví dụ đây là một con trống này à, đây là một con chim khác này ví dụ đây là con chích chòe chòe than cách một lồng ra cho mình nếu nhà có điều kiện thời gian cái không gian nó rộng rãi thì cách xa xa nhau ra như nhà mình nhá chặt trội thì đây là một con trống này Đấy, đây một con mái đây đây lại là một con trống này Đấy, các bác xem nhé à, các bác xem hơi mở ra các bác xem một tí này đây nha Đấy. Đấy, tại sao các bạn nhiều bạn thấy bảo sao nhà anh chặt trội nhà anh lại nuôi được nhiều như vậy vì mình có cái cái độ khéo léo riêng đấy, đấy. các bạn thấy không? Đấy, các bạn có thể các bạn bỏ ra các bạn luyện hot dưới đất cho mình đấy luyện hot lo dưới đất cho mình nhé yeah. sau khi mà nó hot xong rồi nhá, đấy, sau khi mà nó hot xong ấy, thì các bạn lại bình thường nuôi hàng ngày ở nhà lại che bớt cái áo lồng lại cho mình, đấy, kéo xuống tầm vừa vừa này thôi. Đấy, mình kéo nhỏ này do là mình sử dụng áo lồng đỏ nhá, đấy, lại quay mặt nó vào tường như thế này, đấy, quay mặt nó vào tường. Có nhiều bạn đó là uh, kéo cái áo cửa lồng nó bé quá, mà áo lại tối đen xì xì, vằn vằn đen đen ấy thì nuôi con chim nó không tốt. Con chim nó không tốt các bác nhé Và Làm sao để con chim mà Nó có ánh sáng Đấy, Có thì con chim nó sẽ sáng và đẹp à, Và các bác để ý này Cái cá 
cám ở trong cái chế độ của nhà mình nuôi ấy, thì nhà mình vẫn nuôi cái cám của nhà mình thôi đấy ví dụ đây mình để hết cá, cám ở trên này cám mi xòe mào cu gáy này cho các bác xem à, các bác có thể thấy đây là cái cám của nhà mình là cám mi cái toàn bộ ở đây mấy cái thùng này là cám 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 mi tiếp theo đây là cám con sao uh, mao này đây đó là về cái vấn đề của cái con uh, uh, họ mi uh, tiếp theo ở đây các bác cũng uh, thấy ở đây là những cái lồng con uh, xe than và xe đưa riêng với cái dòng chòe than và chòe lửa này nhá thì mình thứ nhất là sử dụng cái lồng lồng ở đây phần lớn là toàn là cái lồng là size 40, 42 và 45 có cái 50 đặc biệt cái áo lồng ấy thì mình sử dụng riêng cái loại này nó không như là con mi này chúng ta sử dụng cái áo lồng nó mỏng nó vừa phải thôi không nên dày quá không nên tối và đặc biệt là miền bắc của mình nhá ở đây mình dùng áo lồng ba khoan đây các bác nhìn này đây nhá Đấy nó vẫn rất là sáng con chim vận động ở phía trong đặc biệt là con chòe lửa này đấy, vận động rất là tốt đấy. và không cần dày đấy. đặc biệt chòe lửa là mình có thể không đặt nó không cần đặt đất thì cái treo lên con chim rất là tĩnh đấy, trên này còn bao nhiêu con sáng là chưa kịp kéo này. đấy đây kéo thử cho các bác xem đây Đây, một chút nữa này và đặc biệt nhé kể cả con xòe này nếu ta mà chúng ta mà nuôi kèm thêm cả mái ấy, thì con chim nó sẽ rất tự rất là hay lên dáng rất là đẹp nhé đây và thế con này là con mái này mái buổi tự tay mình nuôi lên trong cái đợt clip trước này con trống này đây lại là một con trống này thế mình tách biệt các con này ra trên này có mấy con này thôi Các bạn thấy đấy, nếu mà kể cả con chòe này mà có mái nó cũng hay này. Đây, làm như này. Đó, bạn thấy hay chưa? Đây, đây, một số con trên này nó đang hot rồi. Cái bình thường. Đấy, xin này. Bình thường mình nuôi đây, mình kéo lồng này thôi, mình nuôi các bạn thấy nuôi rất là nhiều tại sao vẫn nuôi được Đấy. kéo lòng như này nhá đấy cứ để nguyên như này thôi đấy là vẫn hot lai dai suốt ngày ở trong mà nó nó hot nó không quá bị gắt đấy thì con chim nó sẽ hot theo đàn cùng với nhau đấy. các bạn ấy để mình kéo áo lòng <cười> đấy kéo tầm này đấy. nó hot theo đàn cùng với nhau đây cũng là một con trẻ uh, nữa này đấy con này đang vào cám này, đây, đây cọc sâu đây, đây các bạn nhìn cọc sâu này. Đây, đang vào cám như nào, vào cám thì mình nuôi cái lồng nhỏ nhỏ thôi dễ vào, đây, đây, con này đang hot này, đây là một con nữa này, đây, đây mình sẽ à, đứng lên cái ghế này mình cho các bác xem một số con ở trên kia, đây nhá, ví dụ ở trên này còn, à, cho các bác xem đây một tay cầm điện thoại mở hơi khó tí đấy đấy nó nhìn này đấy. đấy một số con uh, chim thay lông đấy rất là đẹp ừ. tay nữa đấy. Đấy, các bác nhìn đây đấy. Đấy, hơi cao cái này phải hai tay còn đây là con uh, chòe than này thấy nhá các bạn nhìn đấy, hơi 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 vối một tí mở nhỏ nhỏ Đấy, các bạn nhìn thấy ánh sáng chưa Đấy, Không nào mà ví dụ các bạn bận hoặc ngủ muộn Hoặc là có đi đâu từ sáng sớm Các bạn cứ có thể để cả áo lồng đến trưa đến tối Vậy cũng được, không sao cả Đấy, Con chim nó, nó nó sẽ rất là tĩnh ở trong này Tĩnh lắm Đấy, Các bạn cứ yên tâm nuôi cả ngày Miền Bắc của mình có bốn uh, mùa xuân hạ thu đông Thì nó đều hợp lý Đặc biệt là đặc biệt chòe nhá Mình không cần áo quá quá dày đâu Mình áo thoáng như này cho mình nhá 
cả bài hoa như kia chỉ khi nào đi dãi trượt thi đấu các bạn muốn dùng áo dày hoặc là do cái địa hình nhà bạn mà cần cái sự quá tối phải chùm áo đồng tối thì chùm thôi Đấy, bình thường nó đồng này cho mình và bọn này ấy, theo nhà mình nuôi thực tế thì mỗi buổi sáng ấy, thì nhà mình dậy là phất cho nó ăn thôi hai ba con dế thế hai ba con dế thế thôi hoặc là thêm cái con sâu rồng này cho nó khỏe ăn này sâu này cho ăn ít thôi nhá sâu và nhiều cũng tốt nói chung là tùy tùy cái thể trạng của từng con có con ăn ăn mồi tươi thoải mái đi nhá tươi thoải mái thế là con chòe con uh, tiếp theo là con chào màu đấy chào màu hiện tại đây vẫn ra chéo lòng như này đấy. Đấy. đấy con này mình vừa mở ra cho nó hot đấy. bình thường ở nhà nuôi nhá không bao giờ mở hết áo lồng đấy kéo từ đầu đến banh thứ nhất đấy. các bạn thấy đấy kéo từ đầu đến hết banh thứ nhất nó có ở trong ấy thôi nó rất là tĩnh không không mở hết toàn mặt nhá đấy. Đấy, nó hot không mở hết toàn mặt mở toàn mặt có con là, là nó cứ sang hai bên này sàng cầu này rất là xấu cái áo lầu trào màu ở nhà nuôi ấy, thì độ dày của nó cũng vừa phải thôi đây nó rất là mỏng có thể nhìn thấy ánh sáng đây mình mở thử cho các bạn xem một con đấy 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 các bạn thấy không đấy. các bạn mình soi bên trong này trong nay mình hôm nay có bận thì mình cứ để kệ nó thôi con chim vẫn ăn uống bên trong và rất là khỏe mạnh rất là đẹp đặc biệt kỳ thay lông các bạn chéo lồng là con chim mới đẹp lắm đấy, kéo tầm nửa này thôi đấy. ok đấy, kéo tầm như này cho mình đây là một con nữa này đây là một con chòe này con chòe đang vào cám này mình dùng áo rất là mỏng đây, đây là một chú chào màu đang thay lông này đấy. Đấy, các bạn thấy chưa ánh sáng cân đối rất là cân đối đấy, xoài cho các bạn đấy này đuôi xòe luôn vậy thôi ừ. ngoài này bên này còn uh, cu gáy cu gáy thì uh, xin chia sẻ với các bạn là với cu gáy thì uh, mình đã sử dụng rất nhiều các mẫu lồng và theo mình là tốt nhất là mẫu lồng lợp lá nuôi con chim và nó rất là tĩnh Đấy, tĩnh đó các bạn mà nó đẹp và đặc biệt cái mặt cao này thì con chim rất là thoảng đây mình nuôi bốn năm con ngoài ra đây còn các các chú uh, khứu cái toàn bộ mình sử dụng áo lông màu đỏ cả Đấy, áo lông màu đỏ nhé đấy là bốn cái con chủ đạo đấy còn số cái lồng bỏ đi treo đây à, các bạn thấy đây một không gian là à, <cười> tương đối là chật trội nhưng mình vẫn có thể là à, nuôi ok về cái nguồn thức ăn thức ăn thì tiện đây cũng xin chia sẻ để cả nhà ủng hộ cái cám chim đất Việt nhá Đấy. thì nhà mình cung cấp cái cám dành cho họa mi chích chè chào mau đây mình lấy một gói ra có cái địa chỉ các bác xem để hết trong các thùng như thế này tránh chuột Đấy. cái cám họa mi chích chè chào mau của nhà mình là 200 ngàn một kg miễn phí ship tận nhà đây là địa chỉ của nhà mình qua số điện thoại đi chờ màng này đủ cả tôi mình nhắc lại với những cái con mi này một chút này những cái con những cái con họ mi này nhá đấy chúng ta nuôi chủ yếu cho đặt đặt dưới đất cho mình đấy, đặt nó dưới đất cho mình nhá đấy, đặt nó dưới đất ấy, thì nó sẽ tĩnh cái con con chim hơn rất là nhiều và các bạn có thể là ăn vài con dế ăn thêm dế có con là con nào mà ăn sâu rồng thi thoảng có ăn sâu rồng được nhé nhưng mà không nên là cho ăn làm dụng sâu rồng quá nhiều nhé Đấy. Bây giờ mình là chỉ 
cho hai lưng dưới sau khi mà ừ, bình thường hàng ngày ở nhà ấy, thì cái kéo cái áo lồng kéo cái áo lồng lại như này Đấy, quay nó vào tường thế thôi con nào cũng vậy con chim nó sẽ rất là tĩnh một lần nữa à, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh cám chim đất việt các bạn có nào có nhu cầu cái cám thì liên hệ với nhà mình Đấy. thì nuôi chim ở nhà như vậy thôi thì mình để ý một chút là mình sẽ có những cái nuôi con chim nó rất là nhàn đấy các bạn thấy đấy áo lồng các bạn đừng có bung hết trừ trường hợp nhà không gian của bạn cắt rộng quá rộng nuôi này nó rất là sạch sẽ này đấy. sạch sẽ con nào con đấy vẫn hot ở trong lồng bình thường đấy. nếu nào muốn ngắm nó thì bung áo lồng từng con với nhà mình này. Nó hot tốt thì mình treo lên chỗ thoáng này cho nó hot này đấy bình thường bận rộn nên nhà mình phải đóng cám rất là nhiều thứ nữa đấy, thì mình cứ che để nó ở đây thôi đấy mưa rất là nhà rồi rồi à, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh cám chi đất việt xin chào tất cả các bác